I'm sure maraming gusto maging flawless dyan sa baba. So, wala nang hiya-hiya, lapaga na to ng kilis-kilis. Hold lang natin to for 3 seconds. Hi everyone! Welcome back to my channel. It's me once again, Vanity Kit, for another Kagandahan video. So, kamusta naman tayo dyan? I hope you're all safe and healthy. And for this video, pag-uusapan natin is about hair removal. And I have this. This is the Anlan IPL Hair Remover. Ipapakita ko sa inyo kung anong nasa loob ng box na to at pag-uusapan rin natin kung saan at kung saan siya hindi pwedeng gamitin and kung effective ba naman siya. And syempre, ide-demo ko rin kung paano siya ginagamit. So if you find this topic interesting, just stay tuned and keep on watching. So first, ano nga bang IPL? IPL stands for Intense Pulse Light. Ito yung mga ginagamit sa skin clinic for hair removal. So yun nga lang kinakailangan mo pang magpaset ng appointment, lumabas ng bahay, mag-commute para lang pumunta ng skin clinic. And good thing na meron ng available ng mga IPL machine which you can use at home at syempre madaling gamitin. And one of the IPL machine available in the market today is this Anlan IPL Hair Removal. Ito yung napili kong bilhin dahil ang dami niyang positive reviews and syempre, recommended rin siya ng ibang beauty gurus. And by the way, I got this from Shopee doon mismo sa Anlan official shop nila. And regular price is I think nasa 5,000 pero dahil sale, so nasa, nasa 2,300 pesos lang yata. But dahil merong discount and of course yung cashback, so parang yung lumabas lang sa akin is 1,800 plus. Hindi lang ako sure kung magkano. So ilalagay ko na lang yung amount dito. So di ba affordable lang siya? Less than 2,000 pesos. Meron ka ng at home IPL hair removal machine. So nung na-deliver siya sa akin, ito yung itsura niya, ito yung packaging niya. Of course, meron plastic cover and ito na yung nasa loob. Maganda ang pagkakabalot sa kanya. Makapal yung cover, naka-bubble wrap. So you can be sure na safe talaga yung machine na nasa loob. Okay, and here's the Anlan IPL hair removal. So bubuksan natin. I advise na basahin po natin ang user manual kasi andun po lahat ng information na kailangan nating malaman. So guys, ipapakita ko sa inyo or ide-demo kung paano siya ginagamit. And actually, second session ko na to. Yung first session ko was two weeks ago. And so, this is going to be my second session. And guys, please, huwag niyo akong i-judge. Two weeks na po akong hindi nag-shave para makita ko kung gaano talaga siya ka-effective. At kung may effect nga ba siya dun sa first session pa lang. Okay, so napansin ko lang after no first session ko, that was two weeks ago, na parang ang bagal ng growth ng hair. Kasi normally, 3 to 4 days pa lang, talagang nafe-feel ko na tumutubo na talaga siya. And of course, after a week, ay alam na harvest time na yun. Okay, pero after ng first session ko nga, that was 2 weeks ago, yung length ng hair na nasa kinikili ko ngayon is comparable sa parang 3 to 4 days pa lang nung hindi pa ako nakapag-session. Sino-sino nga pala ang hindi pwedeng gumamit ng device na to? If you are pregnant or breastfeeding mom, bawal po sa inyo to. And also, kung meron kayong active implants such as pacemaker, um, insulin pump, bawal rin po sa inyo. So, sa ang area siya, hindi pwedeng gamitin. First is, hindi siya pwedeng gamitin sa nose and sa ears. Um, I mean, dito mismo sa loob ng ating ilong at sa loob ng tenga, hindi po pwede yun. Next, gaya ng nasabi ko kanina, kung meron kang active implant sa katawan, um, especially kapag malapit sa area na treat natin, bawal din po yun. Dito above the cheek area or around the eyes, bawal din po yun kasi makakakos po ito ng serious eye damage. Genetals, bawal din po yun. And, um... 
Kung meron kayong skin disease doon sa area na ititreat natin, bawal din po. And tattoo, kung meron kang tattoo sa katawan doon sa area na ititreat natin, bawal din po yun. Okay. Sa ang area naman natin siya pwedeng gamitin, um, well actually lahat. Basta iwasan lang natin yung mga na-mention kanina doon sa mga prohibited areas. Of course, pwedeng pwede siyang gamitin sa ating underarms. And um, dito sa face natin, pwede rin. Um, meron kasi akong ibang babaeng nakikita na gumagamit nito dito sa part na parang nasa mustache area. Kasi merong mga maliliit na balahibo minsan ng mga babae dyan. Pwede rin natin siyang gamitin dito sa arms natin, dito sa hands, um, sa legs natin, pwede rin. And of course, bikini line, pwede rin, pwede rin um, since malapit na yung summer. So, I'm sure maraming gusto maging flawless dyan sa baba. So, ano nga ba itong bikini lines? Ito nga pala yung area kung saan um, pag nagsuot tayo ng bikini or ng swimsuit, ito yung naka-expose, yung walang cover, yung nakikita. Pwede po natin gamitin yan dyan. Pero, wag po natin gamitin doon sa genital part mismo kasi um, manipis ang skin dyan at sensitive ang part na yan. So, iwasan po natin yan. So, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano siya ginagamit and gagamitin ko siya sa aking um, Kili Kili. Gaya ng sinabi ko kanina, 2 weeks na akong hindi nag-shave. So, pasensya na, pasintabi. Okay. So, wala nang hiya-hiya na paga na to ng Kili Kili. Okay, so first, kailangan nating linisin ang ating underarm. Okay, so next is shave natin gamit ang shave na ginagamit ninyo. Okay, after shaving, linisin ko ulit natin to make sure na walang natirang hair doon sa area. So, now kunin natin ang IPL device and adapter. And dito sa baba, dito natin i-coconnect ang adapter. To turn on the device, ilong press lang po natin ang button dito sa baba. Okay, so andito ang pala yung level of intensity niya. Um, this is number 1, number 2, number 3, number 4, and number 5. So number 1 is yung lowest level and number 5 naman yung highest level. So itry nyo muna kung hanggang saan ang kaya ninyo. Sa akin nung first session ko, um, yung intensity na ginamit ko is number 3. So ngayon, same intensity pa rin, number 3 pa rin. So ngayon nasa number 1 tayo, so ipapress ko lang yan dito sa baba. Yan. Okay, and that's it. That's level 3. So ito yung ipapress natin kung gusto natin siyang i-flash. Okay, so itong part nga pala na to, ito yung itatapat natin sa area kung saan gusto natin i-treat. So ito guys, nasa level 3 ako, so pwede na natin itong i-flash. But first, wag natin kalimutan isuot ang glasses. And by the way, ang glasses nga pala ang cute. Tingnan nyo. Kasi folding siya. Pwede siyang i-fold. Ayan. So, isusuot na natin itong glasses. Okay. And itatapat natin to sa area. Pag nag-blink na siya, ibig sabihin pwede na siya natin i-flash. For automatic setting, press and hold lang natin to for 3 seconds and this will automatically flash every 3 seconds. Okay, when you're done, long press lang natin ang button sa baba to turn off the device. Done with my left underarm, ngayon dilipat naman ako sa kabila. And here I'm using the automatic setting. And done! Ngayon, lilinisin naman natin ang ating device. All you need to do is get wipes and pupunasan lang natin itong surface na nasa taas. Make sure na it's completely dried bago natin ipasok sa pouch. So now, pwede mo na siyang dalhin kahit saan. So yun na guys, ganun na siya kadaling gamitin at ganun na siya kabilis gamitin. So ang maganda lang nito is hindi na natin kailangang lumabas para pumunta ng skin clinic para maka-avail ng IPL dahil dito mismo sa ating bahay ay pwedeng pwede siya nating magawa. Okay, so that was my second session and yung next session ko naman is 2 weeks from now. 
Um, so interval ng first to fourth session is every two weeks, and yung succeeding session naman is every four weeks. So i-update ko na lang kayo siguro after fifth or sixth session para malaman natin kung na-reduce pa talaga niya yung growth ng hair at kung completely na-rim mo ba talaga niya yung underarm hair ko. So watch out for it! So that's it for this video. Sana ay nagustuhan ninyo at sana ay nag-enjoy kayo. And if you do, please give it a thumbs up and subscribe na rin kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Pakitap na rin ang bell icon so you will be notified every time meron akong bagong video. So thank you so much for watching and I hope to see you on my next video. Bye!